此生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他，装聋作哑。千言无话，与他轻轻浮华，把心事放下，我无法自拔。我写笔留下风华，虚惊压煞，沧桑变无暇，也让我放下牵挂。遇见他，是我最幸运的事儿，够吃一辈子的那种。他让我想成为更好的人，我的人生也因他而改变。条玉心斋修复视频推送，请注意查收。真不愧是我的偶像，每一个手法都是那么完美，太佩服了。手控在此，不知道脸什么样啊？肯定颜值逆天，说不定太丑才故意不看脸。求看脸，求看脸，求看脸，嗯，求看脸加一。男人也不能光靠脸，就凭这手艺，吊打一切花美男。哼哼，你确定你要粉个丑八怪吗？我粉的是他的才华，长什么样不重要。我邱大元子，总有一天也要成为像他一样的修复师。今天就是我梦想达成的第一步。我们的文物修复课程呀，有两个选择，有一对多普通修复师的半年课程，也有一对一高级修复师的全年课程。咱们这儿的老师啊，都是业内资深的修复师，还有玉心斋直播的修复师呢。他就是那个修复大神啊，真人啊，我太幸运了。我那就是见你，你好，你好，你好，请问您是玉心斋的修复师吗？正是在下。哥，没想到能在这儿遇到大神。那个，我一直在关注您，您那些视频我反反复复、一期不落的，我全都给看了。您能给我签个名吗？你就在这儿签就行，我给你托着。嗯、这双手不对啊！谢谢。林月。果然是大神，名字都这么霸气。嗯，我能跟您握个手吗？这根本不是视频里的那双手，骗子。
那个人在做十几天，他在干什么？我爸说他在修足补。什么是足补？你这明是个榜眼啊！我这么出身，这么棒的人物。是啊，以前听奶奶说过，还以为是吹牛呢。没来了，这么大的人物，没来了，真是。那你看你，这么多，你吃，好。小琪，你辛苦了，你要多吃点。谢谢，吃。哎，你给我们李家修补，能多少钱？人家小琴根本就没收钱，纯粹就是来帮忙的啊。这多亏你啊，不然这帮六亲不认的小子，连自己的根在哪他都不知道。我听他们叫你小琴，你不姓李啊？我叫秦志远。哦，那我就搞不明白了，又不是你祖宗，你干嘛那么上心啊？这族谱上的每个名字，都是活生生的人，而后人对前人的记忆，就是历史。家法坏。蝴蝶尚有一封，蝴蝶坏，人生不知来处。我叫秦志远，字画修复师。无论是古画名书，还是名不见经传的家谱书信，无论他们陈放于庙堂，还是遗落民间，对于我来说。他们都是时间长河里的沧海遗珠，帮助他们恢复本来的面貌，就是我的使命那你要的二十张画，您是现金支付还是扫码啊？要个钱紧，先付一半。哎，你上次就只付了一半，下次一起付吗？你上次也说下次一起付。莫有钱，你要是再赖账的话，我就诅咒你抢红包永远只抢到一毛钱。元哥，等我发大财了，我天天给你发大红包。哎，别看你从小学习不怎么样，咱们家祖传这木板年画，你确实做的不错。只要我肯学，我就是王者。哼，也不知道谁，科目二考了三回。你这就是赤裸裸的技。片面，哎，我从八岁展现出来的商业才能你看到了，你继承奶奶的姓和手艺，我负责把手艺变现 ，perfect。哎，元哥，你又找了一家文物修复班啊？别提了，之前那家是彻头彻尾的大骗子，所以我还得再想办法。那这学费也太贵了吧？不是，那你这要熬多少年才能靠这赚钱呀、啊？你这是在浪费时间啊！
，你的雕本手艺加上我的聪明才干，我们应该继续创业才对呀、啊。做生意是你的梦想，不是我的。梦想是需要靠钱来支撑的呀，我的亲妹妹。哎，我跟你说啊，我们现在啊，就靠着卖仿古画赚钱的，你可别，别担心，我不会耽误你的。拜拜，拜拜。我有钱，啊，这袋苹果坏了，退了吧。坏什么？这这我直直播现抢的，你还坏呢？坏真坏了！不是你特异功能啊收工，啊，收吧，收吧，大家都辛苦了啊！今天啊，咱们的拍摄很顺利。现在我们也是粉丝破十万的网红古董店了，在奋斗奋斗，咱们玉心斋呀、啊，就是网红打卡地了。等到时候咱们粉丝突破五十万，我请大家去搞团建。哎，好，谢谢谢谢，老板，哎，辛苦了，老姐，辛苦了啊！你的冷萃乌龙。什么破名字？不忠不扬，不喝。尝一下嘛，去冰，不加糖。糟蹋杯子，扔了吧。这个呀，是咱们下次的拍摄方案啊。拍什么我说了算。好，好，好，拍什么你说了算。老齐，最近我新说了一幅画，你炫耀炫耀呗？没兴趣。这怎么说也是咱们玉心斋的重要资产啊！你作为合伙人，你不得了解了解吗？谁是你合伙人？我是不想让你把你爸的财产都败光了才帮你的。我这不是努力吗，叔？又来。虽然你年纪比我小，但是你辈分大呀。我反正就信你一个，是真是假。一句话，一言讲，一言讲，不至于吧？我是先手的，二十七万。我真的已经很努力在帮你了，还是赶不上你败家的速度。不行，我高叔要是不把这骗子找出来，我就改名叫高大上。高大傻子，我上当受骗。喂，大个子，帮我找到做假仙桃图的人这个罗有钱干啥啥不灵，六号第一名。救命啊！站住！啊！救命啊！站住！我就让你看眼花，你跑什么呀？这我没跑啊！这话是不是你说的？那得看你的需求了。那废话是不是你？你要是不喜欢的话，我可以退钱啊。退钱就不用了，带我去见画这画的人。谈个生意。彪哥，误会，来谈生意的。那个，我我是这幅画家的经纪人，我叫罗有钱。生意上的事儿，您跟我谈。我们老板想当面问几个问题。哦，当面，那您也知道，手艺人嘛，靠手艺吃饭，总不能免费问问题吧？什么生意你都敢接？万一问题我答不上来怎么办？上网查呀，笨！开价吧，痛快。这样，您呢也算回头客了。呃，一个小时两千块钱
，这个价呢，绝对是童叟无。我怎么能没见着人就付钱吧？这个您放心，我这个人啊，信用等级很高的。人就在这儿呢。秋荣记木板年画传人，《仙桃图》就是他做的。It's me. Let's go. 家应该是上了把年纪，我跟你说啊，老人都寂寞，你就给人当一把孙子，陪人多聊聊天，按小时计费，能多聊一小时多聊一小时，这样你你修复班的学费就出来了。你放心，我最招老年人喜欢。漂亮，加油！你在这里等着，只有他进去。走吧，加油，元哥！使出你给我发六十秒语音方阵的劲儿，潘子。这个小哥哥还挺帅。嗯、这画是你做的？嗯。嗯。有什么要问的就问吧。让他换身衣服送来。啊，换衣服？你们这茶楼跟洗浴中心一样，要换衣服的呀？不雅。什么？不不不雅？哎，不是你这个泡泡茶小哥，怎么回事啊？来，出去出出去。你泡茶管我穿什么？这泡茶小哥有问题。来来来，这边。哎，钱要给的。给给我给我给。他自己穿的也没有多高价值，凭什么说我呀？好好小小气，小小气。是你们叫我到这儿来谈生意的，不是我自己要来的。先别生气，这样，我找个人先带你出去买身衣服，这钱我出，你出。嗯，时间也算在资费里，也算。算。哎，你怎么这么快出来了？哎，那个。从刚才路上就算时间了啊，那不足一小时也得按一小时计费啊。人家老板让他带我出来买衣服，而且买衣服的时间也计费哦。我可是第一次担心逛街呀、啊。哎，买衣服算时间。哦，快走了。我故意支开他的。他不是你要找的人。哦，那画不是他卖给我的，但他是制假的。我找到他，还愁找不到售假的吗？制假的也不是他，什么意思？你说说看。一二三四五六七八九。哎，怎么多了一个呀？啊，那我那置装费不也白花了吗？不白花，他是我要找的人。请坐。嗯，不行，坐皱了就退不了了。之前都是误会，我们现在两清了。你们有什么问题尽快问吧。啊
不饿吧？喝杯茶。来，谢谢你啊。啊。嗯。这套衣服颜色和质地都很好，眼光不错。还用你说？这么贵呀、啊？那现在是退不了了呗。废话，吊牌都摘了，退给谁啊？这幅画是你做的。是啊，怎么了？什么生意啊？怎么就不能让我看了？让我进去。对，给我等着。呜、哦。你也想打架是吧？我跟你讲，里边那是我妹，我现在必须要去见她。你这手艺跟谁学的？家传的。哎呀，他们是不是真的没安好心？干干。陋巷一幕，胭脂素质，男多北荣，都不是。苏州片后门岛，也不像。别胡说八道。我们家是正经木板年画手，贵姓？我去当洗手间啊。他妈去！你不会想用尿遁这么低级的理由吧？哎，贝里安！我我我没我没我没有啊！跑远了。哎，快跑！啊！你开心吗？喂！啊！等等我！快快快！哎，奔头跑！啥？我？要不要拦住他？既然他愿意跑，成全他，开慢点。啊，你真够仗义的呀！我肯定仗义啊，我都快跑吐了，我都帮你拿着这这袋衣服。拿外卖我都没见你跑这么快。我说你以后能不能靠点谱啊？你这几个客户什么鬼啊？啊！我哪知道你们发生了什么呀？再说了，我这是不放弃每一个赚钱的机会嘛！你转过去。哎呦，这吊牌都给扯了，这也没法退了。他可真够鸡贼的。别了，别画了，别画了，他们来了。谁啊？他们呢？谁？我跑不动了呀！哎哎哎哎哎！我跟你讲，你别进来啊！我没在换衣服啊！哎哎哎，你别耍流氓啊！你要你们干嘛你？你就在这儿工作？对啊，不然呢？哎哎哎哎哎哎！干嘛？哎哎！你到底想怎么样？我告诉你啊，还真不错。你别过来啊！我跟你讲，我可学过跆拳道、柔道，还还会咏春拳。啊、确实有点本事，省时省力省成本，能把橡胶雕成木板的效果，还真是有点本事。嗯，这样，你再给我刻一套仙桃图，报个价吧。那有现成的？我不要你那九个桃的赝品。你别诬陷我啊！八个桃才叫赝品，九个桃那叫致敬经典。是什么不重要，这生意你接不接？接啊，当然接。怎么也得要个五千，让他下半个月吃土。一口价没商量。五万。啊。现金。那我只给你一夜时间，高叔。哎，这是
什么情况？人傻钱多，速战速决。哦，那我干啥？把这二位伺候的妥妥帖帖就行。他们这也用不上我呀，这喝喝茶都自带茶具，真讲究。做作，喝茶还搞这么多花样，花而不实，矫情、傲慢、没礼貌。二位口渴吗？不渴。那就开工吧。啊，开工，开，开，开工，开工，快，开工呢。咱们真要在这儿熬一宿啊？那也不能饿着肚子呀！那谁，给我钱是吧？走，啊，干嘛去啊？啊？看着真让人上。唉，您在这儿慢慢喝茶，我回家继续动工。想赚钱就别耍花样。你放心，我比你还急，我得回家印刷。没骗你吧？这儿没有设备。走。嗯。这位先生，我这也不是一时半会儿就能弄完的，要不你先回去，我保证明天一早你就能拿到。我要是你就少说废话，专心工作。请吧这个房间给你气质很大、啊，我还有气质啊？流浪汉气质。这位先生，您可真是聊天界的翘楚，你好好坐着吧，不会说话就别说话了。谢谢您。开始吧。用你说。这个人花这么大的价钱要我仿制这幅画，不会是要印更多的假画吧？那我不就犯法了吗？我得在板上做好记号，也好留下个辩解的理由。是和这幅画一模一样的雕版。如果你敢善意增改，多一个桃或者少一个叶，我一分钱也不会给你，懂了吗？您好，您的红烧肉。哎，服务员，这个这几样菜能送外卖吗？啊，您直接在手机上下单就行了。哦，谢谢啊。啊，不客气。慢用。哎，这紫砂红烧肉啊，是这家店的招牌，来晚了还得排队呢。味道怎么样？不错。嗯。嗯。这两盘菜好像不够我们吃哈，也够吃啊。我也没吃呢。啊，我就是一个人吃饭无聊，没事你就坐那玩手机啊。嗯，你不能，大哥，我知道你逗我呢，你就不是那种人。啊，那我是什么人？你看啊
，你一副老板的装束，你能给比你小的人当助理，为什么呀？说明你能屈能伸，卧薪尝胆。你现在处底，你等着反弹呢。那我不用反弹，我就是他老板。<笑>大哥，你可真厉害啊！哎，你对下属都能那么体贴，心胸宽广，大格局。那没办法呀，因为他是我大叔啊。大叔，这样，都怪我吧？你爸。哎，哎，那，你俩也不容易啊。来，喝了这杯老酒，解解心宽。他怎么知道我要干嘛？会读心术吗？不过别以为我是好欺负的。来吧，问子君。名字，谅你也看不出来吧？你这么说我就吃明白了。他爷爷的堂哥的儿子是你爸？啊，不是，是他爷爷的堂哥的孙子是我爸。哎，你不能这么说你爸。您好，您的外卖。哎呀，哇，这么多菜呀、啊，你一个人吃不完的。嗯。我是从来不招蚊子的，你在我就更放心了。我怎么这么倒霉啊，连蚊子都欺负我！窗户开着吧，两边通气，吃起来比较舒服。去山塘街的那家小店去吃，你吃过吗？我外婆教我的，一定要吃刚出锅的芙蓉酥。我总喜欢带几颗咸酸梅子去，泡开水，软乎乎的，香甜的芙蓉酥配上咸咸酸酸的梅子水，哇，幸福感瞬间爆棚。哎，你馋了？没有。你有，我都看见你咽口水了。食不言，寝不语。再看于心斋的视频。食不言，寝不语。嗯、也没什么。我和于心斋有些来往。那你认识玉心斋的修复师吗？玉心斋的修复师可多了，你说的是哪个？就是视频里的这个小哥哥。小哥哥，你认识他？呃，认识也不认识。我虽然没见过他本人，但是他每一期视频我都一秒不拉的看过，他的那双手。化成灰，我都认识。你笑什么？啊？你见过吗？见过，当然见过。他长得帅不帅？你你有他的朋友圈吗？照片给我看看。他长的样子呢？用你们小女孩的话说，就是高冷霸道，颜值逆天。真的，我就知道我没有看错人。这些跟他都没什么关系。你到底见没见过啊？他
他呢，就是一个扔到人堆里都找不出来的普通人。普通人，你才是普通人呢！你根本就不懂大神的魅力。你跟他都没有见过面，好像你很懂他一样。有的人呢，对我来说就像小透明，就算我见过一亿次，我睁着眼就能把他给忘了。比如你。有的人呢，就像是 soul mate， 虽然没有见过面，但是神交已久。比如我的偶像，我们这种灵魂沟通的境界，你是不会懂的。哎，好想把我的偶像为师啊！有演过，可惜不太可能。要你说，蓝心苹果，说了你也不懂。呼、哦，你怎么睡在这儿啊？我脚拿下来，臭死了！拿下来，拿下来。立体精致啊！这高听的鼻梁，我也有就好了。长了一张司马南的脸，却是个毒蛇。脸长这么好看，手应该也不错吧？干嘛？呃，蚊子，蚊子，蚊子。嗯。好了，你来看看吧。啊，又接触不良了。啊！啊干嘛呢？干嘛呢？你看我说这人没安好心吗？你不是，我们是触电。触电？不是，你是跟他触什么电呢？那个才老板不电电他吗？是乱七八糟。哎，不管你们谁是老板，东西做好了，付钱。我说。啊，对对对。哎，今天说好了啊，我这个属于个性定制款。不准退换，没问题。那我得先仔细数数清楚。一、二、三、四、五、六、七、八，我都数明白了，八个嘛。你管我？哎，那个怎么样？有没有被我精湛的技艺所折服？啊？勉强说得过去吧。你得告诉我。嗯，经过我仔细的查验呢，不多不少，正好八个。嘿嘿，那经过您如此专业细致的查验，是不是可以付钱了呀？着急了。一、二，哎呀，三四五，哎，记得给个五星好评啊！哎。慢走不送。哎，我帮你保管了，先放我这儿。
。哎呦，我发了点吧，我完了完了。哎呀，别别！哎呦，我们能共患难，还还不能共享福吗？你给我！听我，你你信我，你。对了，我叫秦志远，我就是来提醒你，别忘了你说的话。我说的话多了，他说的是哪一句啊？嗯，你脸怎么了？那玉心斋呀，还真把那幅画给烧了。咱们这院儿啊，打野的人多了，谁不认个斋呀、啊？但是这一次，这么大张旗鼓的打假，我给头回见。哎，年轻气盛呗。哎，小高，过来，过来，过来。哎，怎么了，三位老板？啊，我记得没错的话，上次人家是着急用钱，才把那幅画二十七万抵给你的。哎呀，骗术高明吧？还跟我说那画原本值五十 W 呢。哎，你们也太心急了。这万一人家找回来，你们该怎么办呢？<笑>我跪求他赶紧回来，把那画给拿走。拿拿什么？拿花啊？花儿，什么花儿？啊！月里青山淡如画之中国线装书之美，随着造纸术的出现，纸张成为了文字的主要载体，我们熟悉的线装书也应运而生。今天就让我们来一起学习一下线装书的制作方法。首先，我们取出印刷好的书页，然后将书页没有字的一面依次对折，在所有的书页按照顺序对折后。以书页蓝线为基准，将它码放整齐。接着，我们就可以在书页的前后添加副页，以起到保护的作用。拿出准备好的锥子，将书页打眼并捻。这一步是为了把它连接成一个整体。接着，裁起书页的余边，就可以进行拼角，装书起来。完成之后。再次打眼，钉线，整本书就固定好了。最后贴上书签，一本精美的线装书就制作完成了。一颗筑梦的心，在梦里，一次渴望，握紧握紧。看花里藏着的。